Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en partenariat avec la société Big Craft. Aujourd'hui je vous présente une toile, une toile, pas une petite toile, une grande toile et une toile que moi personnellement je n'ai jamais vue sur d'autres chaînes. Euh, on a vu des grandes toiles, euh, mais euh, celle-ci ne me dit rien. En tout cas, au moment où j'ai fait ma sélection et même en attendant euh, de recevoir le, le produit, je n'ai rien, euh, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc c'est une toile en 11 CT qui mesure 1,20 m par 45 cm et euh, elle était au prix de 16,99$. Oui. 1m20. Lucas m'a demandé si j'avais pas plus petit. Oui. On va regarder de quelle toile il s'agit. Si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Il s'agit des chats porte-bonheur au pied du Mont Fuji. Voilà. Donc, euh, elle existe en euh, 9 CT. Donc en 9 CT, forcément, elle vous sera plus grande, hein, puisque les trous de 9 CT sont un peu plus gros que pour le 11. Et elle fait 476 croix par 151 croix. Voilà, je sais que je vais avoir du boulot. Pourquoi j'ai pris cette toile euh, Manon adore ses chats. Manon adore les chats. Vous savez, euh, les chats euh, qu'on retrouve souvent au resto euh, chinois euh, ou même dans les... Dans... J'allais dire dans les boucheries, mais non. Euh, nous, on a un petit... Euh, dans nos magasins, on fait notre cours, nos courses. On a une petite galerie et il y a euh, un petit restaurant chinois, un petit. On peut manger sur place, mais on peut acheter aussi la nourriture chinoise. Et ils vendent le chat, vous savez, qui bouge la patte d'avant en arrière. Pour... Alors Manon dit qu'il dit bonjour, qu'il fait coucou. Donc j'ai pensé à Manon quand j'ai vu cette toile-là. Elle l'a vue qu'aujourd'hui. Et quand elle l'a vue, elle a dit, moi, ça, ça va dans ma chambre. Voilà. Donc on va découvrir cette toile ensemble. On va découvrir le nombre de couleurs. Je ne vous ai pas dit, c'est une Mona Lisa. Mais comme d'habitude, je vous mettrai les liens euh, du site ainsi que le lien du produit en barre d'infos. Pour euh, si cette toile vous intéresse. Alors moi je ne vais pas la remettre dans le plastique. Euh, puisque c'est une toile que je vais euh, certainement commencer. Je vais la mettre... Euh, ouais je vais la mettre là-dedans. Hop. Alors. Comment ça se présente Alors déjà on a notre étiquette autocollant. Voilà ça c'est autocollant. Donc euh, je vais marquer dessus que c'est Big S Craft parce que... Comme ça, je m'en rappelle. Voilà, j'écris toujours au dos de mes étiquettes comme ça. Voilà. Ensuite, on a notre diagramme. Notre diagramme, on nous rappelle notre image. Alors, en, les, en, en règle générale, les symboles qu'on a sur notre diagramme ne sont pas les mêmes que l'on a sur notre toile. Mais on peut vraiment euh, se repérer assez facilement. La toile est composée apparemment de 35 couleurs. Ça en fait pas mal quand même de couleurs. Alors, euh, donc là, on peut dire que c'est la page 1, 2, 3, 4. On n'a pas, c'est pas noté, donc on peut se référencer comme ça. 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, c'est fait en 8 parties. Ça en fait quand même pas mal. Elle a l'air assez bloc hein, quand même. Hein. On, va, on va voir après directement sur nous la, la, la toile. Mais ça a l'air plutôt, plutôt bloc. En tout cas, le haut, c'est plutôt bloc. Là, c'est le premier. Vous voyez, là, c'est le premier chat qu'on a. Ici, c'est notre premier chat. C'est plutôt, Ça a l'air plutôt bloc. Donc... Même euh, la suite, hein, c'est plutôt bloc. On voit qu'on a plusieurs fois euh, le même symbole d'affilée. J'ai pas bien replié le diagramme apparemment, puisqu'il ne veut pas bien se... Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Et ensuite, comme ça. Ok. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est Ah bah la feuille d'instruction, hein, qui nous explique combien de combien notre... Euh... Notre brin est composé, il est composé de 6 fils. On en prend 3 pour du 11 CT, 2 pour du 14. Vous voyez, on nous explique comment on fait sur une toile imprimée, sur une toile en point compté, le lavage, le repassage, 
voyez, tout est expliqué. Tout est écrit en anglais, mais franchement, tout est compréhensible. Ensuite, les couleurs, on les regardera après. J'ai des jolies tresses, forcément. On a un toolkit avec euh, trois aiguilles. La bague, le pompon et l'enfil aiguille. Ah, C'est ça, hein, trois aiguilles. Oui. Ensuite, on a les couleurs. Bon, on va les regarder tout de suite, les couleurs. Alors, regardez, déjà, j'ai des jolies tresses. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Attendez. Je crois qu'il y en a une qui s'est cachée. Une, deux. Ah, C'est ça, trois, quatre, cinq. 6, non, j'en ai 8. Celle-là était cachée. Celle-là, on la voyait pas. Donc, j'ai 8 jolies tresses. Avec quand même un, un joli bleu, là. Vous remarquerez, les beaux. Là, forcément, on a le noir. Et forcément, on a un peu de couleur euh, claire hein, pour mettre certainement dans le ciel. Mais ensuite, on a de jolies couleurs. Alors, regardez, déjà, le 1, c'est le noir. On a la jolie tresse. Et vous voyez, là, ils m'ont mis que un, un brun. Mais regardez, on a de jolies couleurs. Regardez le rose. Il est magnifique, franchement, il est trop beau. Les oranges, regardez, franchement, sont top. Le 17, bah forcément, on n'a qu'un brun, mais on a une tresse. Euh, je suppose que c'est le 17 euh, dans, euh, notre, euh, dans nos tresses. Regardez, regardez-moi ça. Regardez les couleurs, regardez ce vert. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, comment J'en ai pas en tresse, mais j'ai... À vue d'œil comme ça, j'en vois pas des masses, j'en vois un petit peu ici, j'en vois un petit peu là. Si c'est vraiment ce vert là, mais ça m'a l'air de correspondre, un petit peu là, un petit peu là, et j'ai pas l'air d'en voir ailleurs. Quand on se fie comme ça à l'image, après c'est petit, c'est vraiment réduit, et puis ah bah un petit peu dans, au niveau du poisson, et puis un petit peu là pour y faire des taches. Mais vous voyez, euh, j'en ai pas énorme. Regardez ces jolies teintes. Franchement, elles sont top. 35 couleurs. On va regarder la toile. Alors, je fais attention parce qu'il arrive des fois qu'on puisse, voilà, vous voyez, avoir d'autres aiguilles sur la toile. Alors ça, je fais très attention. Euh, J'ai eu la bonne idée. Euh, J'ai fait du tri, elle n'est pas si longtemps que ça. J'avais un kit qui, qui traînait, il n'y avait que les aiguilles, machin. Je me suis dit, ah, je le vire, j'en ai assez, enfin, j'en ai. C'est pas ce qui me manque. Je le tenais à ma main, j'ai voulu virer autre chose et j'ai froissé et je me suis rentré l'aiguille dans la main et dans le doigt. Croyez-moi que j'ai vite desserré et que là, actuellement, ça me fait encore un petit peu mal. Alors, vous voyez, c'est bloc. Hein. Vous avez vu que c'est très bloc. Hein. Forcément. On voit bien, hein, c'est très très bloquant. Franchement, euh... c'est surjeté. Allez, sur la longueur. Alors, c'est dommage, je peux pas tout vous mettre, mais bon, on voit quand même. Hein. On voit, on voit d'office que c'est bloc. Les symboles, bah franchement, c'est tip top. Hein. Je vais vous faire montrer sur une partie, mais vous allez voir que c'est tip top. Hop. Vous voyez, regardez. On voit bien la différence. Alors, dans des grosses zones, hein, comme ça, c'est écrit. Euh, on a notre chiffre directement. Mais on voit bien que, regardez, même si c'est pas écrit, on distingue bien nos symboles. Franchement, vous euh, voyez, même quand c'est écrit, euh, les chiffres 2, tout ça, on les voit très bien. Non, franchement, elle est top. Cette toile, elle est top. Alors, je sais pas par où je vais la commencer. Est-ce que je vais la commencer comme pour mon habitude, en bas à gauche Ou est-ce que je ne la commencerai pas en haut à gauche Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je ne vais pas la prendre comme ça et la travailler en bande Peut-être ce qui serait le mieux. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que même en la travaillant en bande, on est d'accord que de toute façon, au bout d'un moment... Euh, on va se retrouver plus ou moins bloqué. Alors, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais y aller au gré de mes envies. Je vais aller... Euh, je suis curieuse de voir euh, ce que va donner les, les sortes de petits nuages qu'on a ici, là. Donc, est-ce que je ne vais pas me faire cette zone-là Au moins, les petits nuages. Et voir ce que ça donne. 
et euh, vous montrer un rendu. Est-ce que je ne vais pas faire un chat Forcément, je les ferai dans l'ordre. Hein. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le soleil, regardez, le soleil, un rouge dégradé de rose. Il est où d'ailleurs Ah bah, il est là. On le distingue bien, il est là. Donc, euh, ouais, je suis... Euh... Je suis très curieuse parce que là, on voit que ça va faire du rose, un peu de violet ou du marron. Ah ouais, je suis curieuse. Je suis curieuse. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je la co... Je ne sais pas. Est-ce que je brode pas un peu de mon côté et je vous montre par la suite ce que j'ai fait Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Euh, je vais voir. Ouais, je vais voir parce que là, euh, c'est une grande toile. Hein. Franchement, c'est une grande toile. Euh, c'est Lucas ou Tom qui m'a dit que ça faisait à peu près à la hauteur à Manon, 1m20. Manon est grande. La toile est grande. Man Je veux bien dire que Manon est grande, ça c'est clair, Manon est grande. Pour son âge, elle est grande. Mais euh, ma toile, euh, elle doit être un peu plus grande que Manon. Mais bon. On verra. Bah écoutez, moi, je remercie énormément la société Big S Craft pour cette collaboration. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien du produit ainsi que le lien du site de la boutique Big S Craft. Je vous rappelle, c'est une 11 CT 1m20 par 45 cm. Elle s'appelle Chat, du, euh, chat porte bonheur au pied du mont Fuji alors euh, moi je l'ai en fil coton elle était en rupture fil soyeux j'avais euh, choix fil coton fil soyeux mais fil soie on pouvait pas on pouvait pas le sélectionner au moment où moi j'ai fait ma, ma sélection quand je suis allée voir là avant de vous faire la vidéo c'était toujours le cas euh, de toute façon je l'aurais pris dans tous les cas moi en fil coton voilà donc si euh, peut-être que euh, quand si vous prenez le produit, peut-être que euh, au moment où si le produit vous intéresse, peut-être vous pourrez le trouver en fil soyeux à ce moment-là. Voilà. Mais écoutez, je remercie encore une fois énormément la société Big S Craft pour cette collaboration, pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye